Vamos primero, compañeros, allá con la primera dos fotografías que le envié. Quiero eh, compartir esto con el pueblo dominicano porque fue al pueblo dominicano que se lo dedicaron. Estuvo una comisión aquí del Senado de Nueva York, encabezada, por supuesto, por el senador Luis Sepúlveda y por un dominicano insigne, insigne, se llama Quemuel Alcántara, que, perdón, Quemuel Arroyo. Es un joven con discapacidad motriz, con más de 25 años en Estados Unidos, en, en Nueva York específicamente, en la que ha sido un dominicano de extraordinaria trayectoria, Historia profesional comunitaria. Bueno, él recibió en el Senado del Estado de Nueva York la resolución que el Senado de Nueva York le dio a la República Dominicana en conmemoración del 180 aniversario de la independencia dominicana que se ha estado haciendo en los últimos tiempos, que el Senado felicita a la República Dominicana por su aniversario de independencia, lo cual es un gesto de una alianza que tiene que ver con eh, las relaciones políticas, culturales, académicas, de reconocimiento mutuo y fue recibido por una comisión, una amplia comisión de senadores y senadoras de la República Dominicana encabezada por la senadora eh, Farideh Raful, que en este caso ejerció de vicepresidenta exactamente, ahí está la foto eso que ustedes ven en pantalla para los que siguen por televisión es la resolución oficial del Senado de Nueva York que le entregó al Senado Dominicano y que fue recibida por la vicepresidenta eh, Farideh Raful en ausencia del presidente del Senado que está en Washington en diligencias profesionales de sus responsabilidades yo quiero por supuesto estar el senador eh, Alexis Victoria Ye, quien es el representante de Senado a Senado por la República Dominicana. Estaba el senador Iván Lorenzo de la bancada del PLD, también en representación, y otros representantes del Senado. Una, un recibimiento muy cálido. Así que yo felicito al senador Luis Sepúlveda, senador estatal de, Puerto, de, de Nueva York, en Nueva York a Rukin Pimentel, nuestro gran compañero, colega de trabajo en esas gestiones, y amigo, por supuesto, y la, la, el recibimiento fue muy cálido. Así que se siguen ampliando estas relaciones eh, de Senado a Senado. Así que muchas gracias por tomar a la República Dominicana como un país eh, que merece toda la atención de este importante órgano legislativo de Estados Unidos. En otro orden, grave, 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 gravísimo, le voy a presentar el video del comentario que hizo al principio el, el, el compañero Ricardo Nieves sobre la ocupación del lecho del río Yaque a la altura de Jarabacoa por migrantes haitianos ilegales. Es algo que me informaron desde Jarabacoa que lleva en promedio tres años este tirijala. Migración lo saca del lecho del río ocupación ilegal y contaminación de ríos, porque todas las, las aguas servidas, porque no son aguas servidas, porque no hay sanitario, no hay nada, sino todo lo que hacen los haitianos va directo al río. Entonces ahí están las imágenes para los que nos siguen por televisión. Fíjense que son unas rancheta, unas cobachas armadas a retazos de tablas viejas y sin y porquería. Y esos, esas, esas instalaciones, ha dicho Ricardo Nieves respecto de esto, que al parecer son los productores de Tayota, del conuquismo, de esa zona, de Jarabacoa, que es una, una, un ambiente que hay que protegerlo. Entonces, los dominicanos que contratan esta mano ilegal, hay que aplicarle la ley, señor Venancio Alcántara, la ley 285-04 de, de migración, multal, multal, como dice la ley, que eso conlleva multas muy específicas y sanciones muy específicas a estos cultivadores. No la quite la imagen mientras yo hablo, no te preocupes. Eh, para que quede constancia muy clara de qué es lo que estamos denunciando. Ahora, la alcaldía tiene responsabilidad con eso porque está llamada a proteger. Medio ambiente está comprometida con eso porque está llamada a proteger. La gobernación inclusive de, 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 de esa provincia está llamada a, a, a proteger a los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién le pone el cascabel al gato con este tema? ¿Quién se lo va a poner? ¿Quién es, que se, ¿Quién es que le vamos a llamar irresponsable en su propia cara? ¿Van a permitir que esa ranchería siga aumentando de manera ilegal, ocupando terrenos del lecho de río Yaque al nivel de Jarabacoa, para entonces cuando sea un, un ¿cómo se llama? Un, un villorio, cuando, cuando ya sea un, un barrio, entonces crear una crisis con el tema de la migración haitiana ilegal. 
Medio Ambiente es un gran irresponsable en este tema y migración también.